हेलो एवरीवन देखो डी का 2020 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी तक 80 क्वेश्चन देख लिए हैं 81 से हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे 90 तक मतलब इस लेक्चर में देखेंगे वही मैं बार बार की कॉन्सेप्ट की अप्रोच पर ध्यान नहीं सेफ इस क्वेश्चन पर ध्यान ना दे कि इसका आंसर कैसा है इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं किस तरह से बन सकते हूँ कैसे सोल्व करने मेनली वो देखना है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोटेंशियल ई नॉट बाय द इक्वेशन बहुत इजी क्वेश्चन है देखो आपको पता है ई e एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जबकि जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है तो डेल्टा जी नोट क्या होता है यहां माइनस एन एफ ई होता है वही डेल्टा जी नोड होता है माइनस एन एफ ई नोड हम ई e को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर डेल्टा जी को ऐड सब कर सकते हैं आपको पता है एट इक्लिवीरियम लिप्रियम ठीक है डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो ठीक है डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ठीक है तो देखो बस वही देखना है हमें समझो डेल्टा देखो समझो डेल्टा जी की एक और इक्वेशन होती है डेल्टा जी क्वेश्चन डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के सी के सी एक्म आर टी एल एन के इक्लिबेरियम एट के इक्लिबेरियम ठीक है बेसिकली मेरा डेल्टा जी क्या हो जाता है दैट इज जीरो ठीक है डेल्टा इज जी जीरो हो जाता है ई भी जीरो हो जाता है ठीक है जी जीरो और ई भी जीरो ई सेल भी जीरो हो जाता है ये इक्लिबेरियम कंडीशन है ठीक है अब देखो ये जीरो हो गया तो यहां से डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्लिवीरियम अब डेल्टा जी नोट की एक और वैल्यू है यहां से माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्लिवीरियम माइनस से माइनस कट गया ठीक है तो यहां से क्या पूछा है एल एन के इक्लिवीरियम या के इज इक्वल टू एन एफ ई नोड अपोन में आर टी एन एफ ई नोट अपोन में आर टी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी ठीक है देख लेना पॉजिटिव में आएगा ये सब क्योंकि निगेटिव से निगेटिव कर गया तो करेक्ट ऑप्शन इज बी बहुत सिंपल था नेक्स्ट पर चलते हैं इन वॉट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिराइव से केमिकल रिएक्शन अरे सिंपल सा है भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में यही बताया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल पड़ते हैं गैल्वनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले खुद से देनी पड़ती है जिसमें दो टाइप के सर्किट होते हैं इनर सर्किट और आउटर सर्किट मतलब आउटर सर्किट मतलब उसमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल देना पड़ता है जबकि गैल्वनिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है तो इसका आंसर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा बोल्टेक सेल इस टाइप ऑफ गैल्वनिक सेल ठीक है सब बोला ना वो ध्यान आया ना लिखने की तो जरूरत नहीं है ना सिंपल सी बात है कि भैया इसमें एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल नहीं देना पड़ता इसमें देना पड़ता है इसमें भी नहीं देना पड़ता दैट्स इट नेक्स्ट पर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज आपको कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज पता ही आर एल बी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ठीक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव इंक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना के इंक्रीज ठीक है आर एल बी पी होती है ठीक है इंक्रीज नहीं होता मतलब इसमें लोअर होता तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती तो इसका जो नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है सी सी ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है नेक्स्ट पर मूव करते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं देखो 84 में एल्डिहाइड कैन बी ऑप्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराना है इनके साथ देखते हैं किसमें एल्डिहाइड फॉर्म होता है तो सबसे पहले ए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसके साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब आर एम जी एक्स रिएक्ट कराना है ये ऊपर जाएगा ये इधर तो ये क्या बन जाएगा एच सी ओ निगेटिव कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये बाप ओ माइनस एच आर तो ये बन जाएगा बेसिकली एच सी ओ एच आर सॉरी एच आर तो ये बेसिकली क्या बना रहा है एल्कोहल ये तो एल्कोहल बना रहा है चलो दूसरा देखते हैं इथाइल इथेनोइट तो इथाइल इथेनोइट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव ये पता है ना इथाइल इथेनोइट का फॉर्मूला ये होता है इथाइल इथेनोइट ये दो इथेन है ना दो कार्बन इज इथेन इसमें सी टू एच फाइव के साथ ये मतलब लगा देना ठीक है 
तो देखो ये इसमें क्या है आर एम जी एक्स है तो आर माइनस फिर से अटैक करेगा इस पर ये ऊपर जाएगा निगेटिव चार्ज जाएगा नीचे आएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप है लीव कर जाएगा ठीक है तो समझेंगे सी एस थ्री सी ओ डबल बोन्ड ओ और यहाँ पर आर एक ही स्टेप में बता दिया तो ये क्या बना रहा है कीटोन बना रहा है क्या बना रहा है कीटोन बना रहा है ठीक है नेक्स्ट आओ देखो दैट इज मिथाइल साइनाइड मिथाइल साइनाइड सॉरी सी एस थ्री सी ट्रिपल वोन है मिथाइल साइनाइड ठीक है ये रिएक्ट करेगा आर एम जी एक्स से तो आपको पता है ये रिएक्ट करेगा इससे ये यहाँ खुल जाएगा तो ये बनाएगा सी एस थ्री सी डबल बोन ओ एन आर ठीक है तो ये भी अमाइन बनाएगा बेसिकली यहाँ पर एन एच आ जाएगा ठीक है सेकेंडरी अमाइन बनाएगा ठीक है लास्ट इज मिथाइल मिथेनोइड मिथाइल मिथेनोइड इज एच सी डबल बोन ओ ओ सी एस थ्री मिथाइल मिथेनोइड रिएक्शन विद आर एम जी एक्स से आर निगेटिव है रिएक्ट करेगा इससे ऊपर जाएगा निगेटिव आ जाएगा नीचे आएगा ये बॉन्ड लीव कर जाएगा तो ये बन जाएगा आई एच सी लो ऐसे करा देता हूँ स्टेप में ओ माइनस ओ सी एच थ्री और यहाँ पर आर जुड़ गया ठीक है ये ऊपर गया निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया निगेटिव चार्ज नीचे आया ये ग्रुप लीव कर गया तो यहाँ बन गया एच सी डबल बोन्ड ओ और ये आर तो ये क्या बन गया एल तो आपको पता चल गया भैया कौन सा रिएक्शन करके एल बनाएगा इसमें ग्रिगनाट के साथ मिथाइल मिथेनोएट ये देख लेना मिथाइल मिथेनोएट ये है ये इथाइल इथेनोएट है ठीक है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर होने चाहिए दैट सेट नेक्स्ट पर ठीक है भाई और नेक्स्ट पे चलते हैं जैसे 85 देखो 85 में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ तो क्या होगा तो देखो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और रिड्यूज फॉर्म में चला गया बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ठीक है कोई आयन आया मान लिया मेटल आयन है कोई भी इसने ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया ठीक है ये कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया तो इस कॉम्प्लेक्स के बनाने से वो कहना क्या चाहता है कि जो मेरा मेटल आयन है वो ऑक्सीडाइज्ड वाले पार्ट की कंसंट्रेशन ओ की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है बस इसका इफेक्ट बताना है इलेक्ट्रॉन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल पर आपको पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑफ सेल माइनस आर टी अपोन में एन एफ लोग यहां रिएक्ट रिडक्शन पार्ट अपोन में ऑक्सीडेशन पार्ट देखो इसको समझो अब ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की कंसेंट्रेशन कम हो गई तो मतलब ये लोग वाला पार्ट ज्यादा हो गया मतलब लोग की ज्यादा वैल्यू आएगी मतलब माइनस में अब ज्यादा वैल्यू घटेगी तो माइनस में ज्यादा वैल्यू घटेगी तो मतलब ई e सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर देखो ऐसा समझो क्योंकि एक बार तो ये निगेटिव की वजह से इनवर्स में हो गया ई सेल के रिलेशन और एक बार अपोज में तो दो बार इनवर्स रिलेशन लगने का मतलब है कि वो खुद से डायरेक्ट रिलेशन में आ गया तो ऐसे समझो देखो जैसे ये मान लिया पहले क्या था लोग फाइव अपॉन थ्री था अब ये कम वैल्यू कर दी मतलब लोग फाइव अपॉन वन हो गया तो ये वैल्यू ज्यादा होगी ना ये लोग की वैल्यू ज्यादा होगी अब इसको ये मोर वैल्यू है अब इसको मान लिया किसी एट में से सब करना है यहाँ भी एट में से सब करना था अब एट में से ज्यादा वाली वैल्यू को सब करना है तो लिया जो x की वैल्यू आएगी वो वो पहले वाले दूसरे वाले में इस वाले में जहां ज्यादा वैल्यू सब करनी है वो लेस आएगी कम वैल्यू आएगी जहां पहले हमारा x1 और x2 में तो आपको पता चल जाएगा कि x2 छोटा होगा x1 से मतलब मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लोअर कर गया है कम हो गया है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज लोअर ठीक है बात को समझना है ये समझना है रिलेशन में किस तरह से बैठते हैं दैट्स इट नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल क्या है भैया सिलेक्शन रूल है देखो दो टाइप के सिलेक्शन रूल है थियोरटिकल सिलेक्शन रूल प्लस क्या एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन रूल जिसमें क्वांटम नंबर से बताते हैं थियोरटिकल सिलेक्शन रूल जिसमें हम टाइपोल मोमेंट वगैरह से बताते हैं इसको हम ग्रोथ सेलेक्शन रूल भी बताते बोलते हैं ठीक है तो देखो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है तो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को हम यू से भी एन से भी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं तो आपको पता है डेल एन की वैल्यू प्लस माइनस वन होनी चाहिए फॉर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किसके लिए फॉर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए तो बी इज ऑप्शन इज द राइट आंसर प्योर वाइब्रेशनल के लिए प्लस माइनस वन होनी चाहिए मेरी डेल एन की वैल्यू ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज बी इसमें कुछ ज्यादा था नहीं नेक्स्ट पर मूव करते हैं Assign the various lightest type of the unit cell type. देखो सारे क्वेश्चन के ना हाँ नेक्स्ट इज एटी सेवन 
असाइन द प्रीवियस लेटेस्ट टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल टाइप को देखो तो इसमें देखो a इक्वल्स टू b है बट नॉट इक्वल्स टू c है ये समझ में आ रहा है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ये भी समझ में आ गया तो देखो हमारे पास चार टाइप के स्ट्रक्चर और प्लस जो यूनिट सेल टाइप है वो BCC बना रहा है आपको सबको दिख रहा है और ये आई भी BCC को डिनोट करता है तो देखो सेवन क्रिस्टल सिस्टम होते हैं कौन कौन से C T O H R M T तो इसमें क्या होता है पहले में A B C तीनों इक्वल होते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के लिए और ये सिंपल क्यूबिक बनती है इसमें FCC और BCC बनते हैं ट्रागोनल में क्या होता है एक इसको तोड़ते चले जाओ मैंने बताया था और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री इसमें भी सिंपल क्यूबिक और BCC बनते हैं इसमें सिंपल क्यूबिक BCC और FCC बनते हैं ठीक है और ऑर्थोरोम्बिक में ए ना कि बी के इक्वल होता है ना ही सी के लिए अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं 90 डिग्री के लिए ठीक है सिंपल क्यूबिक बनती है हेक्सागोनल में हेक्सागोनल में ए इसको अब एक को ठीक करो ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी जबकि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री अब यहां एक ठीक किया तो यहां पर एक तोड़ना पड़ेगा और यहां पर चारों टाइप की यूनिट सेल बनती है हेक्सागोनल में सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी और ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 3 2 5 6 3 9 ठीक है अब देखो अब देखें केस में हमारे रोम्बोएडर इसमें दोनों ठीक कर दो ए बी सी के इक्वल अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री ठीक है इसमें सिंपल क्यूबिक ठीक है और मोनोक्लिनिक में ए ना ही बी के इक्वल होगा ना ही सी के इक्वल होगा अल्फा ना बी कीटा के इक्वल होगा ना गामा ठीक है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है इसमें भी इसमें भी कोई किसी के इक्वल नहीं होगा ठीक है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट 90 और 120 इसमें अल्फा बीटा दो इक्वल होते हैं ठीक है कस्टो गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री तो बेसिकली हमारा ये किस में फॉलो कर रहा है हमारा जिसमें टी में यानी टेट्रागोनल में तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तो आपको ये सातों क्रिस्टल सिस्टम आने चाहिए तो इनके ब्रेविस लेटेस्ट भी ड्रा करने आने चाहिए इसमें सिंपल क्यूबिक बनता है इसमें सिंपल क्यूबिक प्लस ईसीसी बन जाएगा इसमें दो ठीक होते हैं यार मोनोक्लिनिक ठीक है ठीक है ठीक है सही है ईसीसी बनता है ये 14 ब्रेविस लेटेस्ट बैठ जाएंगे देख लेना नेक्स्ट पर मूव करते हैं Use the following data to calculate the lattice enthalpy of 298 at 298 Kelvin of potassium iodide की बतानी है. All values refers to a temperature of 298 Kelvin पर ही बताई हैं. Potassium iodide की values यानी है ये सारी enthalpy दी है. Von Haber cycle का वो है. Ki को form करते हैं. Ki को form करना है हमें. Basically तो देखो Ki. Von Haber cycle में lattice energy क्या होते हैं कि amount of energy released during the formation of one mole of one mole of ionic crystal yeah, lattice from its gaseous constituent ions gaseous ions से gaseous ions से एक mole जो Ki बनने की जो energy release होगी उसी को हम क्या बोलते हैं lattice energy तो आप इसको हम bond haber cycle लिखनी है तो आपको पता है K solid में मिलेगा potassium plus हमारा iodine generally solid में पर यहां gas दिया है क्योंकि उसकी आयोडीन गैस दी है आय2 गैस है और इसको के आई में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ये एक मोल बनाना है तो यहां हाफ होगा तो के से सॉलिड से के गैस में कन्वर्ट होगा सबसे पहले तो के सॉलिड से गैस में जेन जो भी हीट दी जाएगी उसको हम बोलते हैं एन्थैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो एन्थैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस 81 क्लो जूल मोल इनवर्स तो यहां पर डेल्टा एच सब्लिमेशन आएगा फिर ये ये के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा के से के प्लस की फॉर्म में आएगा के प्लस गैसियस की फॉर्म में तो तो इसमें जो एन्थैल्पी होगी आयनाइज होएगा बेसिकली तो ये आयनाइजेशन डेल्टा H ionization आ गया इसके आगे इसके आगे देखो ये delta H reaction है basically enthalpy of formation of K या ये delta H formation है यहाँ तो जो अगर मैं direct बात करूँ तो सारी तो formation की है अब I2 से I2 का bond break करना है एक I I2 से देखो I I ये I2 हो गया इसमें एक I चाहिए मुझे ये I कैसे चाहिए तो मतलब आधा bond break करना है तो enthalpy of atomization बोल दो या bond dissociation energy का half कर लो तो half of enthalpy of atomization हाँ फॉर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन तो ये किस में आ जाएगा आई कैसियस में अब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आई माइनस 
गैस में तो यहां पर एंथेल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इलेक्ट्रॉन गेन की एंथेल्पी अब देखो के प्लस गैस इसमें हो गया आई माइनस गैस इसमें हो गया ये दोनों ज्वाइन करके के आई बना देंगे सॉलिड में तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी लैटिस एंथेल्पी लैटिस एनर्जी रिलीज हो जाएगी बस इन सबको डेल्टा एच फॉर्मेशन के इक्वल रख देना है डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू याद रखना यहां हाफ ऑफ एटोमाइजेशन आएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी माइनस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी जो लैटिस एनर्जी आएगी वो माइनस में आएगी तो इसकी जो फॉर्मेशन की एनर्जी सबकी है यूनिट क्लोजूल मोल इनवर्स में है तो फॉर्मेशन की है माइनस थ्री ट्वेंटी एट क्लोजूल मोल इनवर्स तो 328 डेल्टा एच सब्लिमेशन कितनी है 81 आयनाइजेशन कितनी है 418 ठीक है एटोमाइजेशन कितनी है 214 बटे दो इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन की कितनी है माइनस टू माइनस की डेल्टा एच लैटिस एनर्जी ये सब कॉल करेंगे तो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी आ जाएगी वैसे नेगेटिव में होगी पर आंसर किसी में नेगेटिव में दे ही नहीं रखा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 639 थर्टी नाइन क्लो जूल मोल इनवर्स तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका भाई ठीक है माइनस में आएगी बेसिकली लैटिस एनर्जी ये माइनस जो उसका मतलब ये है कि माइनस में आएगी वो एनर्जी ठीक है इन सबको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगी माइनस तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पर चलते हैं Which statement about a catalyst is correct? The presence of catalyst speed up a reaction. क्या catalyst की presence एक reaction को speed कर सकती है uh, Speeds of a reaction भाई speed तो करती करती है पर वो मतलब उसकी speed कम भी कर सकती है lower भी कर सकती है ठीक है Even reaction को terminate भी कर सकती है poison की तरह भी काम कर सकती है ठीक है तो इनकरेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट पार्शियल करेक्ट है तो मतलब बाकी देखते हैं अगर बाकी करेक्ट होते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ ए रिएक्शन डेफिनेटली रेट को चेंज करता है वो बढ़ा भी देता है घटा भी देता है ये बिल्कुल करेक्ट बात है दिस इन सम रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट एट एज ए कैटलिस्ट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल सही बात है कि हमारा मतलब ए बी है कोई रिएक्शन और उससे सी मिल रहा है तो बी मेरा कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है फॉर ए के लिए और सी को प्रोड्यूस करने के लिए इन रिएक्शन को ऑटो कैटलिस्ट ऑटो कैटेलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं ठीक है बिल्कुल सही बात है ऑटो कैटेलाइटिक रिएक्शन होती है ड्यूरिंग ए यूज ए कैटलिस्ट में भी पॉइजन डेफिनेटली बात है कैटलिस्ट पॉइजन की तरह भी काम कर सकता है पॉइजन भी हो सकता है वो रिएक्शन को टर्मिनेट भी कर सकता है स्टॉप भी कर सकता है ये भी सही बात है पहली स्टेटमेंट पार्शियल करेक्ट थी तो इसलिए पार्शियली मतलब इनकरेक्ट है क्योंकि स्पीड अप ही नहीं करता सिर्फ उसको घटा भी देता है ठीक है इस वजह से तो ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट नेक्स्ट पर चलते हैं द एटोमिक रेडिया ऑफ बी सी सी क्रिस्टल इन ए लेटेस्ट पैरामीटर भाई बी सी सी की बात कर रहे हैं तो बी सी सी में एटोमिक रेडियाई कहाँ से आती है आप सबको पता ही है बॉडी डायगोनल से मिलेगी क्योंकि बॉडी डायगोनल पर ही एटम क्या होते हैं टच करते हैं एक दूसरे को ठीक है तो ये बॉडी डायगोनल हो गया तो मान लिया ये बॉडी डायगोनल है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है रूट थ्री ए होती है एक एटम इस पर यहाँ है एक एटम इस पर यहाँ है और एक एटम इस पर यहाँ है आर टू आर और आर ठीक है ये सब किसके कल हो गया रूट थ्री ए के यहीं से पता चलता है ना तो रूट थ्री आर रूट थ्री एज इक्व टू फोर आर ठीक है तो यहाँ से आर की वैल्यू बतानी है आर टॉपिक रेडी आई तो आर इज इक्व टू रूट थ्री ए बाई फोर ठीक है यहाँ यही होती है वैसे तो इसको ऐसे लिख दो ए फोर और ये रूट थ्री अगर नीचे जाएगा तभी तो ऊपर तो आएगा तो इसको आर इज इक्व टू ए अपोन में फोर बाई रूट थ्री ठीक है सेम ही बात है तो ऐसा कौन से में है सी ऑप्शन में सेम बात है ठीक है ये तो बहुत ही बिजी सी बात थी आपको इसको समझ जाना चाहिए था दैट्स इट